டீனேஜ்க்கு அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் இல்லாமல் வளர்ந்த பொண்ணு அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு அம்மாவோட சப்போர்ட்டு அப்பாவோட ஹெல்ப்பு எது எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவும் தெரியாது பதினஞ்சு வயசில் எனக்கு வந்து என்னோடய அப்பா அம்மா அண்ணா எல்லாருமே தவறுனாங்க அப்போ வந்து எனக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபா கடன் பிரணவ் பிறந்து ஒரு ஸ்கூலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து ஸ்லைட் ட்ரேசஸ் ஆஃப் டிஸ்லெக்ஸியா அப்படின்னு சொல்லி டயக்னைஸ் பண்ணாங்க எங்களால் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கொண்டுட்டு போக முடியலை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக கொண்டுட்டு போக முடியலை ஹாய் ஜோஷ் டாக்ஸ் பார்க்குற எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கமலா ராணி மாம்ஃப்ளூன்சர் அப்படின்னு சொல்லி சேனலில் நீங்கள் என்னை பார்த்துருப்பீங்க ஜஸ்பனானா ஸ்னேஹாலிக்கில் கூட என்னை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து என் வாழ்க்கையில் ரெண்டு முக்கியமான பர்சன்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்காக வந்திருக்கேன் என்னுடைய ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஆக்சுவலி ஒருத்தர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து எனக்கு அறிமுகமானார் இன்னொருத்தவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் ஸோ பிரணவ் அண்ட் ஸ்னேஹா எனக்கு இப்போ வரைக்குமே வந்து என்னோடய உலகம் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப சில் மாம் கூலாக இருக்கிறீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும் எனக்கு நீங்கள் வந்து பயங்கர வைபிங்காக இருக்கிறீங்க இப்படி தான் நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு அம்மாவாக இப்படி இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் கூட கமெண்ட்ஸ் பண் பா படிச்சுருக்கேன் நான் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது ஆக்சுவலி எப்படி நீங்கள் வளர்த்துறீங்க பேரண்டிங் டிப்ஸ் கொடுங்க இப்படியெல்லாம் கூட எனக்கு டிஎம்ஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கீங்க அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலி நான் வந்து அவங்கள வளர்த்துனேன் அப்படிங்கிறத விட அவங்க தான் என்னை வளர்த்துனாங்க ஏன்னா ஒரு யங் மாம் நான் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் எனக்கு பிரணவ் வந்தாங்க பிரணவுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்னேஹாவும் இருந்தாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் எப்படி வளர்த்தணும் அப்படிங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் நானே வந்து ஒரு டீனேஜ்க்கு அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் இல்லாமல் வளர்ந்த பொண்ணு அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு அம்மாவோட சப்போர்ட்டு அப்பாவோட ஹெல்ப்பு எது எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவும் தெரியாது சரி ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்கள வளர்த்தணும் அவ்வளோதான் அப்படியே நானும் அவங்க கூட சேர்ந்து வளர்ந்தேன் இதுதான் உண்மை இது நான் நிறைய இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணால் இன்னுமே அது வந்து ஒரு இம்பேக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பிரணவையோ ஸ்னேஹாவையும் பார்த்துட்டு பயங்கர ஜாலியாக இருக்காங்க ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க இன்த்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடை மட்டும்தான் வந்து யூடியூப்பில் காமிக்கிறோம் எங்கள் லைஃப்பை லைஃப்பில் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு நார்மல் பேசிக் லைஃப் தான் இதில் வந்து கஷ்டம் இருக்கும் சோகம் இருக்கும் அழுகை இருக்கும் துக்கம் இருக்கும் சிரிப்பு இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் எல்லாமே கலந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையும் ஆனால் நம்ம காமிக்கிறது வந்து அந்த ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ஸ்பேஸை மட்டும் நம்ம காமிக்கிறோம் அது ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அது ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கொடுக்கும் நம்ம கிட்டே இருந்து ஒரு நம்ம நம்மளால் ஒரு பெரிய இம்பேக்டெல்லாம் க்ரியேட் பண்ண முடியாது யா இல்லைங்களா நம்ம வந்து நம் உங்களை மாதிரி நானும் ஒரு சாதாரண அம்மா தான் ஸோ நம்மளுக்கு என்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நான் வந்து என்னால் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை கொடுக்க முடியும் என்னோடய ஒரு ஒரு சின்ன வீடியோவோ என்னுடைய ஒரு சின்ன கிளிப்போ பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் என்னால் அது மட்டும்தான் நான் காமிக்கிறேன் ஆனால் அந்த அதர் ஹேண்ட் கண்டிப்பாக எங்களுக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளும் உண்டு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது வீட்டில் ப்ராப்ளம்ஸு எல்லாமே நார்மலாக ஒரு நார்மல் ஒரு வீட்டில் எப்படியெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சண்டை வரும் எங்களுக்குள்ளார நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறீங்க நாங்கள் வந்து அப்படி நான் வந்து இவங்க கூட ஜாலியாகவே இருப்பேன் அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது தப்பு பண்ணால் திட்டுவேன் சண்டை வரும் கோவம் அழுக எல்லாமே உண்டு பட் அதெல்லாம் நம்ம காமிக்கிறது கிடையாது வி போர்ட்ரே ஒன்லி த பெட்டர் சைட் ஹாப்பியாக இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம காமிக்கிறோம் ஸோ அது அப்படி தான் வந்து நீங்கள் எங்களை பார்த்துட்ருக்கீங்க பிரணவ் ஸ்னேஹா பிறந்து அவங்க வளர்ந்த விதம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய கதை குட்டியாக உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிரணவ் பிறந்து ஒரு ஸ்கூலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து ஸ்லைட் ட்ரேசஸ் ஆஃப் டிஸ்லெக்ஸியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயக்னைஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப பதட்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போ அந்த அந்த இதுக்கு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கூட எனக்கு தெரியாது அண்டு அப்போ தான் வந்து ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணுவோம்ல நம்ம அப்படின்னா என்ன இது என்ன பண்ணுவாங்க இது எப்படி இருக்கும் இது எப்படி கியோர் பண்ணும் அப்படிங
சில டாக்டர்ஸ் வந்து அட்வைஸ் பண்ணது என்னென்னா ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் பண் போட்டுடலாம் அது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லி அப்புறம் சிலர் வந்து இல்லை நார்மல் ஸ்கூல்லையே படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ வேர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அது ஒரு சின்ன குழந்தை இல்லைங்களா அந்த சின்ன குழந்தைய வந்து அவ்வளோ படாத பாடு படுத்தி அந்த ஸ்கூலில் திணிச்சு அந்த மார்க்கை வாங்க வைக்கிறதுக்காக நானும் போராடி இருக்கேன் வளர வளர பிரணவ் வளர வளர தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓகே இவனுக்கு இவ்வளோ தான் முடியும் இந்த இந்த இதுதான் அவனுடைய பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ட்டு நம்மளே வந்து நம்மளை வந்து ஓகே இந்த அளவில் அவன் பண்ணிட்டான்னா ஃபைன் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதாவது அவன் வந்து என்னை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டான் இப்படி தான் இது இது தான் ரியாலிட்டி இது தான் ஏன்னா நூற்றுக்கு நூறு வாங்கன்னு சொன்னாலே என்னால் வாங்க முடியாது என்னால் இவ்வளோ தான் வாங்க முடியும்னு அவன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு திரும்பி சொல் சொல்ல வச்சிட்டான் ஐ மீன் என்னையை புரிய வச்சிட்டான் இப்படி தான் வந்து இது போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இது இப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீட்டில் வந்து எப்போவுமே அந்த உப்பு கா மீன் ஒரு காரம் இருந்தால் ஒரு இனிப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் இப்படி ஸ்னேகா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டு எல்லாத்துலேயும் வந்து போய் ஃபஸ்ட்டாக பேர் கொடுத்துட்டு வந்துடும் எல்லா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் மேடம் இருப்பாங்க கிளாஸ் டாப்பராக இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பேலன்ஸே வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து இவனுக்காக நான் ஃபுல்லாக உக்காரணும் இவன் பின்னாடியே நான் இருக்கணும் அந்த பக்கம் அவங்க வந்து மேடம் வந்து பயங்கர ஜாலியாக எல்லாத்துலேயும் இப்போ எக்ஸல் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஸோ இப்படி தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அந்த கற்றுக்கிட்டது தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்து அவங்க என்னை மோல்டு பண்ணினது தான் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து இவங்களை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அவங்கள வளர்த்திட்டு வரேன் ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நான் வந்து இப்போ வரைக்குமே பிரணவுக்கும் ஸ்னேகாவுக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் உன்னால் முடிஞ்சால் உதவி பண்ணு இல்லைனா யாருக்கும் உபத்திரவம் பண்ணிடாத நல்லது மட்டும் செய் கெடுதல் செய்யாத இது மட்டும்தான் சொல்லுவேன் நீ நல்லதே செய்ய முடியலனாலும் பரவாயில்ல பட் கெட்டதாக எதுவுமே நம்ம செய்கிற ஒரு செயல் வந்து இன்னொருத்தவங்கள வந்து பாதிச்சிடக்கூடாது இது மட்டும் வச்சுட்டீங்கன்னா மைண்டில் வச்சுட்டீங்கன்னா போதும் இது எல்லா இடத்துலையுமே பொருந்தும் ஒரு சோஷியல் லைஃப்னாலும் சரி பர்சனல் லைஃப்னாலும் சரி இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு இது வந்து பொருந்தும் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து நீங்கள் செய்கிற ஒரு ஆக்ஷன் வந்து இன்னொருத்தவங்கள பாதிச்சிடக்கூடாது இது மட்டும் இது மட்டும்தான் நான் இப்போ வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இப் இனி யாராவது என்கிட்ட ஏதாவது பேரண்டிங் டிப்புன்னு கேட்டால் கூட நான் இதை தான் சொல்லுவேன் இதை மட்டும் சொல்லி கொடுங்க போதும் அவங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து தேர் எக்ஸ்போஸ் டு எவ்ரி திங் நம்மளை மாதிரி கிடையாது அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை விட ஜாஸ்தியாக தெரியும் அதனால் அந்த அந்த ஸ்பேஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களே அவங்க வந்து அழகாக க்ரோ ஆகிடுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அவங்களுக்கு எது செஞ்சால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை சொல்லி பக்குவமாக புரிய வச்சிட்டீங்கனாலே யுவர் ஒர்க் இஸ் டன் ஆஸ் அ பேரண்ட் இதுதான் வந்து நான் எப்போதுமே வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அண்ட் எனக்கு இது வந்து ஓரளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குது அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி தட் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக தான் சொசைட்டியில் இப்போ வரைக்கும் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் அண்ட் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து எப்படி இதில் இந்த ஸ்டேஜை வந்து நான் வந்து சில விஷயங்களை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் அந்த ஒரு தருணம் வரைக்கும் நின்றுருக்கேன் நான் என்னோட நான் பிறந்து வளர்ந்த வீ வீ வீடை நான் விற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை என் காரை விற்று என்னுடைய ஜுவல்லரி எல்லாம் விற்று இப்படியெல்லாம் வந்து நான் திரும்ப வந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகியிருக்கேன் அண்ட் ஒரு ஃபேமிலி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஃபேமிலியை நம்மளுக்காக உருவாக்கிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இருபது வயசு பத்தொம்பது வயசுலேயே வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அழகாக ஒரு ஃபேமிலியை பில்டு பண்ணி ஒரு இருபது வருஷம் கொண்டு வந்துட்டேன் பட் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை எங்களால் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கொண்டுட்டு போக முடியலை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக கொண்டுட்டு போக முடியலை ஸோ பிரணவ் அண்ட் ஸ்னேகாவோட கன்சென்ட்டோட ஐ ஹேட் டு பிரேக் த ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ நவ் ஐ எம் அ சிங்கிள் மாம் அண்ட் ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே திஸ் 
ஏன்னா இது இது ரொம்ப நாள் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸாகவே இருந்துச்சு இதை எப்படா சொல்கிறது நம்ம சிங்கிள் மாமன்னு சொல்கிறது வந்து எப்படி இந்த சொசைட்டி எடுத்துக்கும் ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் இட் இஸ் நாட் லைக் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் மேரேஜை நான் பிரேக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பிரேக் பண்ணியிருக்கேன் இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு நான் ரொம்ப தயங்கி இருக்கேன் நிறைய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வந்து நான் நம்ம சிங்கிள் மாம் ஒன்றரை வருஷமாக அரௌண்ட் டூ இயர்ஸாக நான் சிங்கிள் மாம் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நான் வந்து சொன்னதே கிடையாது லைக் வெரி க்ளோஸ் பீப்புள் ஒன்லி நோ தட் ஐ எம் செப்பரேட்டட் பட் நான் சொல்லவே மாட்டேன் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வந்து அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும் எப்படா நம்ம இதை சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஒன் ஃபீமேல் அவ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு தடவை அவளை அவளை எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அந்த பிள்ளைய அவ ஒரு தடவை லைக் ப்ரொஃபஷ்னலாக எனக்கு அவளை நல்லா தெரியும் ஸோ நாங்கள் ப்ரொஃபஷ்னலாக நிறைய பேசிக்குவோம் அவகிட்ட அவளோடைய ஒர்க் பற்றி என் ஒர்க் பற்றி என்ன பண்ணணும் அடுத்தது இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்போம் அவளோட பர்சனல் லைஃப் எனக்கு பெருசாக தெரியாது ஒரு நாள் ஏதோ ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எதேச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப அசால்ட்டாக ரொம்ப அதை வந்து ஒரு பெரிய மேட்ராகவே இல்லாமல் ஆண்டி உங்களுக்கு தெரியாதா எம் அ சிங்கிள் மாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நிமிஷம் வந்து நான் வந்து என்னக்கா நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னப்ப ஆமாம் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் எம் அ சிங்கிள் மாம் நான் என்ன தப்பும் பண்ணலை அது சரியாக வரல ஸோ இப்படி அப்படின்னு அந்த ஒரு அவ ஒரு சின்னதாக அவள் லைஃப்பை ப்ரீஃப் பண்ணான் அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹிட் ஆச்சு அப்போ நான் முடிவு பண்ணேன் ஓகே இனி நம்ம வந்து தைரியமாக சொல்லலாம் ஐ எம் அ சிங்கிள் மாம் அப்படிங்கிறது தைரியமாக சொல்லலாம் ஏன்னா தப்பு என் மேலே கிடையாது ஸோ தைரியமாக சொல்லலாம் அப்படின்ற முடிவு வந்துருச்சு அதை சொல்கிறதுக்கான இடத்த நான் தேடிட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து சொல்லும்போது தான் வந்து அது இன்னும் கரெக்டாக கன்வே ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ எம் அ ப்ரவுட் சிங்கிள் மாம் அண்ட் தட்ஸ் இட் திஸ் இஸ் மை லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி என்னுடைய பாஸ்ட்லேருந்து சொல்லணும் ஒவ்வொன்றும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஜோஷ் டாக்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து எபிசோடு தரணும் தந்தால் மட்டும்தான் நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சொல்லி முடிக்க முடியும் அவ்வளோ இருக்குது ஸோ ஒரு நட்சலில் நான் இதை முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஐம் ஐ ஃபீல் ஓகே ஒரு என்னை மாதிரி ஒரு அம்மாவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு அம்மாவுக்கு நான் பேசினது ஒரு சின்னதாக ஒரு மாரல் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் and i'm ending up this thank you so much josh josh talk say podu podcast aga spotify il exclusive aga kekkalam indha video ungalku pidithirundal neenga josh talk podcast ai spotify il follow seiyalam idhe pondra melum inspiring kadhaigalai spotify il mattum kekkalam indha video ungalku pidithirundha na friends oda share pannunga karuthukala marakama comments la padivu pannunga